హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి విద్యుదయస్కాం తత్వం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో మూడవ వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం దీంట్లో మనము విద్యుత్ ప్రవాహము వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రానికి ఒక కృత్యం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించేటటువంటి ఒక వాహక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది అనేటటువంటి దాన్ని ఒక కృత్యం ద్వారా నిరూపించడానికి ప్రయత్నిద్దాం దీంట్లో రెండు కేసెస్ ఉంటాయి ఒకటి సరళ రేఖలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం తొట్టు ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం ఇంకొకటి సర్పిలాకారంలో వలయాకారంలో ఉన్నటువంటి తీగ చుట్టూ చుట్టూ ఏర్పడేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం వెళ్తుంటే అక్కడ ఏర్పడేటటువంటి విద్యుత్ క్షేత్రం గురించి ఈరోజు క్లాసులో మాత్రం మొదటిది సరళ రేఖలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగినటువంటి తీగ వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక కృత్యం ద్వారా నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కొట్టడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పైనుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి విద్యుత్ అయస్కాంత తత్వం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో విద్యుత్ ప్రవాహము వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం ఏదైనా ఒక వాహక తీగలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాహక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఆయిస్టర్డ్ కూడా ఇదే ప్రయోగం చేశాడు ఈ ప్రయోగానికి ఇంకొక కృత్యం ద్వారా మనము ఒక నిరూపణ చేద్దాం ఆ నిరూపణ కూడా మనకి రెండు రకాలుగా విద్యుత్ ప్రవాహము సరళ రేఖ మార్గంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్నప్పుడు అయస్కాంత క్షేత్రం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది ఈరోజు చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము వలయాకారంలో కనుక విద్యుత్ ప్రవాహము ఉంటే అక్కడ ఎలాంటి అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఈ రెండు వీడియోలు పూర్తిగా చూడండి వీటికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి అంతకు ముందు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు వరుసగా ఉంటాయి వాటిని ఎక్కడ కూడా వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు వరుసగా ఉంటాయి మీకు చూడొచ్చు సరే ఈరోజు మనము సరళ రేఖ లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము గల తీగ వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం గురించి చూద్దాం ఇక్కడ ఒక కృత్యం చేయడానికి మనకు కావలసినటువంటి పరికరాలను ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఒక టేబుల్ కావాలి ఆ టేబుల్ పైన ఉంచడానికి ఒక పొడవుగా ఉండేటటువంటి ఒక చెక్క ముక్క కావాలి ఆ చెక్క యొక్క ఒక చివర ఒక రంధ్రం చేసి ఉండాలి ఒక రంధ్రం చేసి ఉన్నటువంటి చెక్క ముక్కను తీసుకోవాలి ఈ చెక్క ముక్క టేబుల్ పైన ఉంచాలి ఈ చెక్క ముక్కను పైన ఒక రిటార్ట్ స్టాండ్ని ఒకదాన్ని ఉంచాలి ఆ స్టాండ్కి ఒక స్టాండ్కి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా హారిజెంటల్గా ఉన్నటువంటి రాడ్కి ఒక రాగి తీగ మన మన విద్యుత్ తీగ ఉంటుంది కదా ఆ విద్యుత్ తీగను ఒకదాన్ని అమర్చాలి ఈ అమర్చినటువంటి తీగను ఈ చెక్క ముక్కకు ఉన్నటువంటి రంధ్రం గుండా వెళ్ళేలా చేయాలి ఇలా నిలువుగా చెక్క ముక్కకు చేసినటువంటి రంధ్రము గుండా ఈ వైర్ని లోపలికి పంపించి ఇది కిందకు వదిలేసి ఇక్కడ ఒక బరువైన దానికి ఇలా వేలాడ తీసి ఉంచాలి ఇలా విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ వస్తుంది ఈ తీగను తీసుకెళ్ళి ఈ స్టాండ్కు ఇలా కట్టి ఒక విషయం గమనించాలి ఈ స్టాండ్కి చుట్టినటువంటి తీగ పైన ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీయకూడదు ఇక్కడ ఏదైతే రంధ్రము గుండా చెక్క ముక్క యొక్క రంధ్రము గుండా వెళుతున్నటువంటి తీగ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ని మాత్రం తీసివేయాలి ప్లాస్టిక్ కవచం ఉంటుంది కదా విద్యుత్ తీగక పైన రబ్బర్ ప్లాస్టిక్తో కవచం ఉంటుంది కదా మనకేం కాకుండా పట్టుకున్నా కాకుండా విద్యుత్ శాఖ తగ్గకుండా ఆ కవచాన్ని మాత్రం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసివేయాలి మిగతా మొత్తం అంతే ఉంచాలి ఈ తీగను తీసుకెళ్ళి ఒక బ్యాటరీకి కలపాలి ఒక స్విచ్కు కలపాలి అదేవిధంగా దీన్ని ఒక బరువైన దానికి వేలాడి తీసి ఉంచాలి వాహక తీగని ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఒక బల్ల మీద సెటప్ చేసి ఉంచాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ ఏదైతే నిలువుగా వాహక వాహక తీగని చెక్క ముక్కకు నిలువుగా రంధ్రం చేసినటువంటి చెక్క ముక్కకు నిలువుగా ఆ రంధ్రం గుండా వెళ్ళనిచ్చామో దాని చుట్టూ ఒక వృత్తాకారంలో కొన్ని దిక్సూచులను ఉంచాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక చెక్క ముక్కను రంధ్రం చేసినటువంటి చెక్క ముక్క చేసి బల్లపై దానిపైన ఒక రిటార్ట్ స్టాండ్ ఉంచాలి 
చెక్కముక్క రంధ్రము గుండా ఇరవై నాలుగు గేజ్ ఇరవై నాలుగు గేజ్ అంటే పైన రాగి తీగకి మామూలుగా మనం ప్లాస్టిక్ తొడుగుంటుంది ఇక్కడ మాత్రం దారం చుట్టబడి ఉంటుంది అలాంటి రాగి తీగ ఇరవై నాలుగు గేజ్ కొంచెం మందం ఉండేటటువంటి రాగి తీగను తీసుకుని అది రిటార్డ్ స్టాండ్ క్లాంపుకు నిలువుగా అమర్చాలి ఈ తీగ రిటార్డ్ స్టాండ్ ఇతర భాగాలకు తగలకుండా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా తీగ రెండవ చివర స్విచ్ సహాయంతో మూడు లేదా తొమ్మిది మూడు నుంచి తొమ్మిది వోల్టుల బ్యాటరీ ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకొని ఆ బ్యాటరీ కలపాలి చెక్కముక్క రంధ్రము గుండా అంటే తీగ వెళుతున్నటువంటి చెక్కముక్క రంధ్రం ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూ ఒక వృత్తాకార మార్గంలో ఒక వృత్తాన్ని గీచి ఆ వృత్తం వెంబడి ఆరు నుంచి పది దిక్సూచలను చిన్న చిన్న దిక్సూచలను ఉంచాలి అవి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తూ ఉంటాయి ఆ పది ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎట్లా ఈ రంధ్రం గుండా వెళుతున్నటువంటి తీగ చుట్టూ ఒక వృత్తం గీసి ఆ వృత్తము చుట్టూ ఆరు నుండి పది దిక్సూచలను ఉంచాలి అవి అన్నీ కూడా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తూ ఉంటాయి వాటి దిశలను ముందుగా గమనించాలి దీని తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేయండి బ్యాటరీ కలపండి ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేయండి స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ రాగి తీగకుండా విద్యుత్ ప్రసరణ అనేది జరుగుతుంది ఇలా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నటువంటి రాగి తీగ చుట్టూ విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న రాగి తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పాం ఈ అయస్కాంత క్షేత్రము వల్ల దీని చుట్టూ అమర్చినటువంటి అయస్కాంత సూచికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దిక్సూచులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సూచికలు కదలడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు ఇందాక స్విచ్ ఆన్ చేయక ముందు అవన్నీ కూడా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను వాటికి ఉంచినటువంటి పొజిషన్స్ని బట్టి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపిస్తూ ఉన్నాయి కానీ స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి అయస్కాంత దిక్సూచులలో తేడా రావడాన్ని వాటి యొక్క సూచికలలో మార్పు రావడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అలా వచ్చినటువంటి మార్పును గమనించి ఆ మార్పుని చుక్కలతో నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే దిక్సూచుల్లో సూచికలు వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ దిశలలో మారిపోవడాన్ని అమర్చుకోవడాన్ని అమరిపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాల్లో ఉన్నటువంటి దిక్సూచులలో ఉన్నటువంటి ముళ్ళు కాస్త ఎలా అమరుతాయి ఈ గుండ్రంగా ఈ తీగ చుట్టూ గీచినటువంటి వృత్తము యొక్క స్పర్శరేఖ వెంబడి వచ్చేలాగా ఆ దిక్సూచల యొక్క ముళ్ళు అమర్చడం అమరుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి కారణం ఏంటి ఆ ముళ్ళుల పైన దిక్సూచి యొక్క సూచికల పైన ఏదైనా బలం ప్రయోగించబడిందా అంటే ఎస్ విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రము ఏర్పడింది ఆ అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దిక్సూచుల పైన అయస్కాంత ఆకర్షణ వికర్షణ బలాల వల్ల ఆ దిక్సూచులనేవి కదలడం జరిగింది వాటి యొక్క స్పర్శరేఖా దిశలో దిక్సూచి యొక్క ముళ్ళు కదలడం జరిగింది తీగ చుట్టు దీని ద్వారా మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నటువంటి తీగ చుట్టు అయస్కాంత క్షేత్రం అనేది సంవృత అయస్కాంత క్షేత్రం అనేది ఏర్పడుతుంది చూడండి సంవృత అయస్కాంత క్షేత్రం వృత్తంగా గీసాం వృత్తం చుట్టూ అయస్కాంత దిక్సూచులు ఉంచాం ఆ వృత్తం చుట్టూ కూడా అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడింది అంటే అయస్కాంత బలరేఖలైనవి సమృతమైనవి చుట్టూ ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్గా ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయం కూడా ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ ప్రయోగం ద్వారా కొన్ని అర్థమైన ఏంటంటే ఫస్ట్ విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నటువంటి తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం అనేది ఏర్పడుతుంది అని అర్థమవుతుంది దిక్సూచుల కదలడం వల్ల అదే ఆ ఏర్పడినటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉన్న బలరేఖలన్నీ కూడా సంవృత అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పడుతుంది సంవృతంగా ఉంటాయి అనే విషయం కూడా ఇక్కడికి మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ దిశలను గమనించినట్లయితే అయస్కాంత క్షేత్ర దిశని మరియు విద్యుత్ ప్రవాహ దిశని ఈ రెండింటినీ గమనించినట్లయితే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏమో ఇలా వెళుతుంది అనుకుందాం లేదా విద్యుత్ ప్రవాహం పైనుంచి వెళుతుంది అనుకుందాం ఇక్కడ మీరు కుడి చేతి బొటన వేలు నిబంధన అనేది ఒకటి వస్తుంది ఒక కుడి చేయి తీసుకొని మీరు ఈ కుడి చేతిని ఈ విధంగా మరిచారనుకోండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ బొటన వేలు ఏమవుతుందంటే విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను పైవైపు ప్రవాహ దిశను చూపిస్తుంది బీని చూపిస్తుంది విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను చూపిస్తుంది ఈ బొటన వేళ్ళు కాకుండా మిగతా నాలుగు వేళ్ళు ఇట్లా రౌండ్గా ఉన్నటువంటి నాలుగు వేళ్ళు కాస్త అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ ఇటువైపు ఉంది అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ ఇటువైపు ఉంది విద్యుత్ ఇటువైపు ప్రవహిస్తే అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ ఇటువైపు ఉంటుంది అదే ఇలా పెట్టినట్లయితే విద్యుత్ ఇటువైపు ప్రవహిస్తే అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ ఇలా ఉంటుంది రివర్స్లో ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని రెండు కూడా అయస్కాంత ప్రవాహ విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ రెండు కూడా 
వ్యతిరేకంగా అంటే లంబంగా ఉంటాయి ఒక దానితో ఒకటి అనేది ఈ కుడి చేతి బొటన వేలి నిబంధన అనేది తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ కుడి చేతి బొటన వేలి నిబంధన బొమ్మ మీరు గమనించవచ్చు పైవైపు అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటే నాలుగు వేళ్ళు కూడా అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను చూపిస్తుంది అదే కింది వైపు అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటే ఇటువైపు ఉన్న నాలుగు వేళ్ళు కాస్త ఈ ఇటువైపు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను చూపిస్తూ ఉంటాయి ఇది విద్యుత్ ప్రవాహము సరళ రేఖా మార్గంలో అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో విద్యుత్ ప్రవాహం వెళుతున్నప్పుడు కింది వైపు వెళితేనేమో అయస్కాంత క్షేత్రం ఇటువైపు పైవైపు వెళితేనేమో అయస్కాంత క్షేత్రం ఇటువైపు ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇలా సరళ రేఖా మార్గంలో కాకుండా విద్యుత్ అనేది వలయాకారంలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉన్నట్లయితే అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోలో మనము విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని నిరూపించడానికి ఒక కృత్యం చూసాం అదేవిధంగా సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ వలయం విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం గురించినటువంటి వివరాలను ఒక కృత్యం ద్వారా ఇక్కడ మనం గమనించడం జరిగింది మరియు కుడి చేతి బటన వేలి నిబంధన అనేటటువంటి దాన్ని కూడా మనం చూడడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఈ విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ను కొట్టడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి మన ఛానల్లో కొత్త వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద గంట ప్రెస్ ద బెల్ సింబల్ అండ్ మన వెబ్సైట్ అయినటువంటి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ని కూడా సందర్శించినట్లయితే మరిన్ని అంశాలు తెలుస్తాయి అదేవిధంగా మీ సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ బాక్స్లో కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హేన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హేన్ వందే మాతరం